，沈大哥，好看吗？好看。啊，沈大哥，这套西服是为你准备的，去试试。呃，淑英、嗯，这西装可不能随便乱穿。我的意思是，这婚纱和西服得是两个相爱的人，即将结为夫妻的人才可以穿。哦，那我们就结为夫妻啊。沈大哥。我这套婚纱还有这个西服是特地为我们两个准备的，这套西服的主人只有你，不会有别人。今天在这里，我肖淑仪要向你求婚。哎呀，淑仪，快起来！你这样成何体统？快起来！不，你先答应我。行了，淑仪，别闹了。这种事勉强不来的。啊！沈大哥，沈大哥，沈彦清，你的意思是，你不同意吗？淑仪，我们真的不合适。我到底哪里不好了？这不是好不好的问题。你是不是也跟你那些朋友一样，打心眼里瞧不起我？我没有瞧不起你，只是一直以来，我真的把你当妹妹。一个男人拒绝一个女人的时候，就说让她做妹妹，你怎么也用这么老套的说辞啊？行了，淑仪，你别闹了。石延青，你对我一点感觉都没有吗？对不起。一点点呢？我真的很抱歉。沈延青，我这么喜欢你，你喜欢我一下会死啊！淑仪，对不起，我只能祝福你，找到真正适合自己的爱人。杭景，等等，你不必走，我不会见了他。这是齐一亲手缝的，我给你放这儿。三哥，三哥，你知不知道这个孩子？你什么都不必说了，你放心吧，我不会伤害你，更不会伤害那个孩子，我接受他。
向我道歉。这几日，好多学生都在日起聚集地示威游行，而且在北京各地，他们都有集结，很显然有组织、有预谋的。我跟你说，一两天肯定消停不了。日本水兵在长沙枪杀市民，这些学生是为了声援长沙，全国各地都已经有了响应，他们秘密号召教育会、商会，号召在日企业的老百姓进行罢工，抵制日货。现在。日本人的生意几乎停顿了，但金都军曾下令，直北地区得优待外商。我担心那些日本商人，一旦告到督军那里，三哥，要不要下令驱散这帮学生？日本人公然行凶，杀我国人，我们有什么理由去阻止他们为民请愿？你别说，我还真佩服这次的领头人，捍卫领土。力争主权，查到是什么人了吗？现在还没有具体查明，但很大可能是共产党领导的。共产党。小姐，你醒了。你说这天气怪不怪？刚才还下暴雨呢，这会儿说晴就晴了。哎，小姐，你怎么了？我肚子小姐，你可别吓唬我呀、啊，小姐！哎，小姐，来人啊！来人！老天保佑，小姐和孩子平安无事。老天保佑，都这么久了，怎么还不出事？有医生在呢，不会有大事，我们都放宽心。老天保佑，小姐和孩子平安无事。老天，医生，医生，我夫人现在怎么样了？三少，夫人打了麻醉，还没有醒，孩子保不住了。孩子没保住，我们尽力了。小姐。小姐，小姐，小姐。